ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஸ்டேஜில் ரொம்ப பயத்தோடு நிற்கிற ஸ்டேஜ் எனக்கு இந்த ஸ்டேஜ் தான் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு வந்து கோமா ஸ்டேஜே வந்த மாதிரி இருக்குது ரொம்ப பயமாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த பத்து நிமிஷம் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி தான் படம் ஃபுல்லாக நீங்கள் சிரிக்கணுன்றதுக்காக தான் இருக்கும் எந்த இடத்துலையும் முகம் சிரிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ரொம்ப பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டுருக்காரு விக்னேஷ் கார்த்திக் அவருக்கு இதோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் என்னுடைய பன்னெண்டு வருஷம் ஃப்ரெண்ட் அவர் அதுக்கப்புறம் ஏஆர் ரஹானா மேம் இந்த படத்தோட மெயின் பில்லர் அவங்க ஏன்னா மியூசிக் மட்டும் கொடுக்கல எங்களுக்கு ஒரு பெரிய லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சுபா மேம் அண்ட் யோகி சார் எங்களுக்கு வெளிநாட்டில் கிடச்ச ஒரு கோல்டு காயின் அவங்க வந்து வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க எத்தனையோ நியூ ஃபேஸஸ் இல்லாமல் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு முகமை போட்டிருந்து இந்த படம் இன்னும் கொஞ்சம் தப்பிச்சிருக்கோம் அப்படிலாம் நினச்சிருக்கலாம் பட் அப்படிலாம் இல்லாமல் ரஹானா மேமும் விக்னேஷ் கார்த்திக்கும் சொன்னதை கேட்டு ஓகே உடனே அசார் வச்சே போங்க அப்படின்னு என்னை நம்பி கொடுத்ததுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் வம்சி ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காரு விஷுவலாக காமிச்சிருக்காரு பிரேம் சார் எங்களுக்கு பெரிய இந்த கிஃப்ட்டு இவர் வந்து மகளிர் மட்டும் அதுக்கப்புறம் குற்றம் கடிதல் இந்த மாதிரிலாம் பெரிய பெரிய படத்துடைய எடிட்டர் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்காருன்னு போது ரொம்ப தேங் பெரிய சந்தோஷம் இருந்தது ஏன்னா படம் பார்த்துட்டு ஷூட்டிங் டைம்லேயே வந்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் கழித்து வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னார் இந்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸே அவர் தான் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னாரு அதுவுமே எடிட் பண்ணி தான் பேசுவார் அதனால தான் வந்து ஒன்று எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி பேசி அவர் எடிட் ரைட்டர் போல் இருக்குது ஸோ சிங்கப்பூர் தீபன் வந்து அவரும் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் பட் ஃப்ரெண்டுன்றதுனால நான் சொல்லலை கண்டிப்பாக விவேக் சார்க்கு ஒரு தனி ஸ்டைல் இருக்க மாதிரி வடிவல் சார்க்கு ஒரு தனி ஸ்டைல் இருக்க மாதிரி கண்டிப்பாக யோகி பாபு அண்ணா எனக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டைல் இருக்கிற மாதிரி சிங்கப்பூருக்கு தீபனுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஸ்டைல் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க அந்தளவுக்கு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க சஞ்சிதா ஷெட்டிக்கு நான் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஏன்னா புது நியூ ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒன்றே நிறையா ஹீரோயின்ஸ் எல்லாமே வேணான்னு சொல்லி நான் கிளிக் பண்ணுவாங்க பட் அப்படிலாம் யோசிக்காமல் கதை நல்லா இருந்தால் நான் நினைக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க நடிச்சது எனக்கு பெரிய ஆஃபராக இருந்தது ஸோ தேங்க்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலாக என்டையர் டீம் எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நிறைய பேரோட அவங்களோட எழுத்தால் பல பேரோட தலையெழுத்தை மாற்றிருக்கீங்க ஸோ எங்களுக்கும் ஒரு பெரிய லைஃப் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நம்பி நாங்கள் வர பிப்ரவரி இருபத்தி மூணாம் தேதி வரும் ஏண்டா தலையில் நினைக்கல தேங்க் யூ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பிகாஸ் ஒரு ஒரு படம் பண் பண்ணும்போது நீங்கள் அது புது டீமாக இருக்கலாம் இல்லை புது டைரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து நம் நான் பண்ணிட்டு இருக்க படுக்கிற வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டுன்னு தான் இப்போ வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நான் இது எல்லா இன்டர்வியூவில் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அண்ட் உண்மையாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இவ்வளோ நேரம் வந்து உக்காந்து படம் பார்த்து உங்களோட கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இந்த படத்தை பற்றி நான் ஒரு ஒரு படம் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க புது படம் புது டீம் கிட்ட ஒருத்துட்டு நான் பண்ணுறேன்னா பட் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு படம் பண்ணும்போது நானும் ஒன் வந்து புது ஹீரோயினாக வந்து நான் நடிக்கிறேன் ஸோ அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் சொல்லலாம் ஸோ அது இல்லாமல் வந்து விக்னேஷ் கார்த்திக் நான் ஒரு ஷூட்டில் இருந்தேன் அப்போ வந்து இந்த ஸ்டோரி நரேட் பண்ணாங்க ஸோ இது கேரக்டராக இல்லாமல் பார்க்க விட ஃபுல் படமாக பார்த்தேங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்க இப்போது சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் வந்து எதுவும் மெசேஜ் கொடுக்காம அவ்வளோ இல்லை இந்த படத்தில் பட் சிரிச்சுட்டே இருக்கலாம் அது மட்டும் கன்ஃபார்ம் அண்ட் அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் விக்னேஷ் அண்ட் அசார் அவரோட ஒரு டெலிவிஷன் ஸ்டார் அது இல்லாமல் வந்து இஸ் வெரி டேலண்டட் ஆக்டர் நம்ம ரெண்டு பேர் கூட நிறைய சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ ரெஹனா மேம் மியூசிக் வந்து ஒரு ப்ள பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டை தான் சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பா சாங் பார்த்தீங்க அது இல்லாமல் வந்து வச்சு செய்கிறாங்க ஒரு இன்னொரு சாங் இருக்குது ஒரு மதர் ரிலேட்டட் ஒரு சாங் இருக்குது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ சிவா மேம் அண்ட் யோகி சா அவர் வந்து இன்னும் நிறைய என்ன சொல்கிறது அந்த பிளஸ்டுன்னா சொல்லலாம் பிகாஸ் எங்கள் பேரண்ட்ஸு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல ஸோ அவரோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சிவா மேம் அண்ட் யோகி சார் வந்து இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அவரோட டாட்டர் மாதிரியே அவரோட பொண்ணு மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணுறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது ஒரு ஃபேமிலி கூட ஒரு லேடி
அண்ட் யா ஒரு ஆள் தீம் வந்து யோகி பாபு அவரோட சீன் இருக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஒரு ஆள் படம் பார்க்கும்போது அண்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னன்னா வி ஹாவ் டு லிசன் பேரண்ட்ஸோட பேச்சு அப்பா அம்மாவோட பேச்சு பசங்களை கேட்கணும் ஏன்னா எனக்கு சின்ன ஒரு ஞாபகம் வருது எங்கள் அம்மா வந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் டைமில் வா தலைக்கு எண்ணெய் வைக்கிறேன் அப்போது போய் குழி அப்படின்னு எனக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நான் வந்து இல்லை இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போது தெரியுது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த டைட்டில் என்ன எவ்வளோ பேருக்கு இது செகண்ட் டைம் திங்க் பண்ண மாதிரி எல்லோரும் ஐயோ ஆமாம் நம்ம தலைக்கு எண்ணெய் வைக்கணும் அப்படின்னா திங்க் வருது ஸோ வி ஹாவ் டு லிசன் டு த பேரண்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்கணும் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டைட்டில் and uh, i'm sure uh, whole team romba positive ah irukku uh, so i'm also uh, very happy to work with this team and please need need your support and uh, uh, press and all my fans and everybody please support this film and spread love and positivity thank you so much for your time thanks ellarkum vanakkam modhala press and media ivlo konjam late aanalum romba porumaya wait panni engalukku support panni irukra ungalukku romba romba nandri thank you so much and padam aarambicha டைமில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நிறைய சின்ன சின்ன ஆர்டிகல்ஸ்லாம் பேப்பர்ஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்னால தான் படம் கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் இப்போ வரைக்கும் மக்கள் மதியில் வந்து ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா அது காரணம் நீங்கள் தான் ஸோ அதுக்கு முதல்ல நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் அண்டு ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே நன்றி ரெஹனா மேம் தான் ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்டு ஓகே பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி அண்டு யோகி சார் சுபா மேம் கனடாவில் இருந்து அதாவது ஜென்ரலாக ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதையை சொன்னால் ஏன் நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணோம் சேஃபாக ஒரு ஜாலியான ஒரு காமெடி படம் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு யோசிக்காம ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்து ஓகே நம்ம கண்டிப்பாக இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்காக அவங்கள கண்டிப்பாக பாராட்டி ஆகணும் அண்ட் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தே ஹவ் பின் வெரி வெரி பாசிட்டிவ் த்ரூ அவுட் படம் எங்கேயாவது கொஞ்சம் லேட் ஆனால் கூட இல்லை இல்லை பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பாக நம்ம படம் ஹிட் ஆகும் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமான பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நாங்களே சில டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டல் ஆகும் போது கூட அவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு ஹீரோ அசார் நான் சொல்ல வேணா நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் பார்த்தவங்க வந்து ஒரு நியூ ஃபேஸ் மாதிரியே தெரியல ரொம்ப நல்லா கேரி பண்ணிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து உண்மையாகவே ஒரு காலேஜுக்கு போகிற வயசில் ஒரு ஹீரோ வந்து கிடைப்பார் அப்படின்னு தோணுது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது சஞ்சிதா ஷெட்டி வெரி வெரி ஸ்வீட் பர்சன் பர்ஃபெக்டாக எப்போயுமே என்ன சொல்கிறது அவங்களால அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஷூட்டிங்கில் லேட் ஆனது கிடையாது ஷி ஹஸ் பின் வெரி பங்க்ஷுவல் வெரி ஸ்வீட் வெரி டெடிக்கேட்டட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சஞ்சிதா இட் இட் ஹஸ் பின் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ சிங்கப்பூர் தீபன் அவர் நான் முன்னாடியிலேருந்து அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போதே நிறைய வாட்டி தோணியிருக்கு இவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது ஏன் இன்னும் இவர் சினிமாவில் பெருசாக எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு ஸோ அதனால் நான் என்னோடய முதல் படம் பண்ணும்போது அவரை கேஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அண்ட் செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு சில போர்ஷன்ஸ்லாம் எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் சிரிப்பு வருது நாங்கள் நிறைய நாங்கள் ஒரு நூறு வாட்டி படம் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த இடங்களில் வந்து சிரிப்பு வரும் ஸோ ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அண்டு வம்சிதரன் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் சில நாள்னா சில நாள்லாம் நம்ம வந்து ஒரு நாளுக்கு ஆறு சீன் ஏழு சீன்லாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் லைட்டிங் பண்ணவே டைம் கொடுக்காம போகலாம் 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 அப்படி ஷூட் பண்ணி கூட விஷுவலாக வந்து இப்போ படத்தை பார்க்கும்போது எங்கேயும் தப்பாக இல்லை நல்லா தான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கு வம்சிதரனுக்கு பாராட்டுகள் அண்ட் சிஎஸ் பிரேம் சார் சொல்லவே வேணாம் மகளிர் மட்டும் குற்றம் கெடுதல் படங்களோட எடிட்டர் பயங்கர பொறுமையான ஒரு பர்சன் அவர் பேசுனதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பயங்கர ஷார்ப்பாக கட் பண்ணுவார் படத்தையும் அதே மாதிரி தான் ஷார்ப்பாக கட் பண்ணியிருக்கார் சில இடங்களில் ரொம்ப ஷார்ப்பாக கட் பண்ணி சிங்கப்பூர் தீபன் போர்ஷன் எல்லாம் தூக்கிட்டார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் சார் அந்தளவுக்கு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப சென்சிபிளான ஒரு எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் நாம் ஒரு ஃப்ளேவரில் சில விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தால் அவர் டோட்டலாக வேறு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுப்பார் ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதும் ரொம்ப நல்ல எக்ஸலண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இந்த படம் ஏண்டா தலையில் என்ன வைக்கல இந்த டைட்டில் வந்து எல்லாருமே டைட்டிலை பற்றி பேசுகிறாங்க எங்கே போனாலும் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி டைட்டிலை பற்றி பற்றி தான் இருக்குது அந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டைட்டில் அண்ட் இந்த டைட்டிலுக்கான ஃபுல் கிரெடிட்டும்
கவிராஜுக்கு நன்றி அண்ட் இந்த படம் எப்படிப்பட்ட படம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சீன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டென் மினிட்ஸு இது ஒரு லைட் ஹார்ட்டடான ஒரு காமெடி சீன் தான் பட் படம் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஒரு ஃபேண்டசி ரிலேட்டட் டார்க் காமெடி படமாக தான் இதை பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஹீரோ வந்து தலையில் என்ன வைக்காததுனால ஒரு ஃபேண்டசி ரிலேட்டட் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிறார் அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வராரு அப்படின்றத ஒரு டார்க் காமெடி ஃப்ளேவரில் சொல்லியிருக்கோம் ரொம்ப ஃப்ரீக்கியான ஒரு ஐடியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இப்படிலாம் நடக்குமா இப்படிலாம் கூட நடக்குமா ஒரு பைத்தியக்கார்த்தனமான ஐடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அட்டம்ட்டு இது வரைக்கும் பார்த்தவங்க நல்லா வந்திருக்கு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறோம் நல்லா சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே நம்பிக்கையோடு நாங்களும் வந்து நீங்கள் தேட்டருக்கு வந்து படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இது வரைக்கும் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ தொடர்ந்து எங்கள் படத்துக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக தெரியும் ஏன்னா நிறைய சின்ன படங்கள் வெளியே தெரியறதுக்கு முக்கியமான காரணமே நீங்கள் தான் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு பிஆர்ஓ சுரேஷ் சந்திரா சார் ரேகா மேம் நாசர் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த ஈவெண்ட்டை ரொம்ப என்ன சொல்கிறது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த படத்தோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் மதன் கவிராஜ் கிஷோர் ஏழுமலை பிரகாஷ் மனோஜ் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் இல்லைனா இந்த படம் கண்டிப்பாக நடந்திருக்காது ஏன்னா நேற்றெல்லாம் வந்து பிரகாஷ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வீடியோ காத்தால் அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் டேஸ் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மோதன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் தேர் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் ஹஸ் பின் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஃபார் த பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி படத்தை தேட்டரில் பார்த்து வெற்றி படமாக்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அதாவது எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க காமெடி சீனை ஸோ ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இதான் இந்த படம் ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாருமே இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் முக்கியமாக இந்த படத்துக்கு வந்து நான் அவரை பற்றி சொல்லணும் அதுக்குள்ளே அவர் கிளம்பிட்டார் ஸோ ஸ்கூல் டேஸில் வந்து யாரோட ஸ்கூலில் இல்லை அவங்கவுங்க ஸ்கூலில் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் அவரோட பாட்டு போட்டு தான் டான்ஸ் ஆடுவோம் சங்கமம் படத்தில் ஸோ அவர் முன்னாடி சொல்லலான்னு பார்த்து தான் போயிட்டார் ஸோ தேங்க்யூ ரகமான் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தோட ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ஒரு சின்ன டீமுக்கு வந்து என்னென்ன ப்ளஸ்ஸுனா எடிட்டர் பிரேம் சார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட விஷுவல்ஸை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக காட்டியிருந்த வ வம்சிதரன் அவர் வந்து மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு ஏன்னா ஏன்னா நாங்களாம் வந்து புதுசு அப்படின்றதுனால இவங்க ஆல்ரெடி வந்து அவர் வந்து ராஜீவ் மன்னன் சார்கிட்ட அஸ்டண்டாக இருந்தவர் இல்லையா ஸோ அதனால் விஷுவல்ஸ்லாம் பயங்கரமாக மிரட்டியிருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துக்கு இப்போது இந்த படம் வந்திருக்குன்னா அதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் எங்களுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சுபா மேம்கும் அண்டு ரஹானா மேம்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ சார் அந்த தம்பி பிள்ளை சார் தேங்க்யூ சார் அப்புறம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து படம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய என்டர்டெயின் மூவியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தோட ஹீரோ அசார் வந்து நடிக்கிறதே வந்து தெரியா தெரியாது இவர் நடிக்கிறாரா அப்படின்னு தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ இயல்பாக நடிச்சிருப்பார் அதை சொல்ல வந்தேன் அந்த அளவுக்கு வந்து பயங்கரமான டேலண்ட்டு டேலண்ட்டான ஒரு பர்சன் அதுக்கப்புறம் சஞ்சிதா ஷெட்டி ரொம்ப மேக்கப் இல்லைனாலும் கொஞ்சம் ரொம்ப அழகாக தெரிகிற ஒரு ஹீரோயின் அதனால் ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இவர் சொல்ல மறந்துட்டார் அசார் என்னென்னா இந்த படத்தை வந்து படத்தோட அந்த சாங்கும் ட்ரெய்லரையும் பார்த்துட்டு சிம்பு சாரும் சந்தானம் சாரும் அசாருக்கு கால் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்க ஸோ அதை சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அதை வந்து சொல்ல மறந்துட்டீங்க நீங்கள் ஸோ அதனால் வந்து தேங்க்யூ சிம்பு சார் அண்ட் சந்தானம் சார் அண்டு தேங்க்யூ ஹோல் டீம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ப்ளஸ் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி இந்த மெயின் கருத்து இந்த மெயின் விழா பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஹியூமர் இந்த ப்ராஜெக்ட் முன்னாடி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஜெக்டை ஏண்டா தலையில் என்ன வைக்கலைங்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் யோகி அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் அதாவது யோகி தம்
ராமச்சந்திர மெடிக்கல் காலேஜ் போகிறோம் இல்லை மூணு பேரும் டாக்டர் ஆகிட்டாங்க சாரி ரெண்டு பேரும் டாக்டர் ஆகிட்டாங்க ஒருத்தர் வந்து வக்கீல் வராங்க இல்லையா இனிமே போன பத்து இருபது வருஷமா வந்து இவங்க அடிக்கடி எங்கிட்ட வந்து போன் பண்ணி இல்ல நேரடியா பார்க்கும்போது இல்ல ஒன்னா உட்காரும்போது ரஹ்மான் நம்ம ஒரு படம் பண்ணலாமா பண்ணலாம் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க எங்க நான் சொன்னேன் வேணப்பா 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 அப்படியே விட்டுட்டே இருந்தேன் இவங்கள அப்படி தள்ளி வச்சுட்டே இருந்தேன் ஏன்னா ரிஸ்க் அதிகம் நீ உங்களுக்கு சினிமா பத்தி தெரியாது சினிமா பழக்கம் கிடையாது அப்படி இப்படி ஆனா நல்லா ரசிப்பாங்க படத்தை எல்லாம் பார்ப்பாங்க பட் அவங்க ஒரு படம் எடுக்கணும் ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு ரொம்ப காலமா நான் தான் அவங்கள வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சில டைம் யோசிப்பேன் அவங்கள வச்சு பணம் என்னை வச்சு பணம் பண்ணலாமான்ட்டு பட் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணாங்க எங்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க இப்படி ஏஆர் ரஹனம் இடத்த பார்த்தாங்க அப்படி ஒரு ஜாயின் பண்ணாங்க நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க ரேனா மேடம் தான் எல்லாமே இன்சூரன்ஸ் கைடன்ஸ் எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது ஓகே நான் கொஞ்சம் திருப்திப்பட்டேன் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தது பிகாஸ் ஏஆர் ஏஆர் ரஹனம் இடத்த சினிமா பற்றி நல்லா தெரியும் அண்ட் அப்படி இப்படி எல்லாம் ஸோ கதையெல்லாம் பிடிச்சிருக்கா கதை பிடிச்சிருக்கு நல்லாயிருக்கு என்ன சொல்லுங்கண்ட என்ன எது இருந்தாலும் என்னை கேட்டு தான் பண்ணுவாங்க ஸோ கதை இல்லை இல்லை நாங்கள் நேரடியாக வந்து நீங்கள் சொல்லி நீ உங்கள் நீங்கள் கேளுங்க கதை நேரடியாக கேட்டுக்கிட்டு அப்புறமா நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாங்கிறேன் சரி நானும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்தது இங்கே வந்தாங்க சென்னையில் வந்து மீட் பண்ணாங்க சந்தித்தாங்க அதுக்கப்புறம் கதை சொன்னாங்க நல்லா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் இயக்குனர் டேரக்டர் சொல்கிற மாதிரி எல்லாம் கதை வந்திருக்காது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கதையோட ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அவுட்லைன் சொன்னாங்க கொஞ்சம் காமெடியாக எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு எனக்கும் என்னோடய ஜானரில் வந்து நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஜானர் பண்ணதில்லை இப்படியெல்லாம் ஆசைப்பட்டு அவர் கதை கேட்கும்போது நல்லா இருக்குது அப்புறம் நான் கேட்ட ஹீரோன் யாருன்னா நல்ல அழகான ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சாங்க சஞ்சனா ஷெட்டியோட இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆகிடுச்சு நான் அவர் சாங்ஸுக்கு இருக்குன்னு நான் எத்தனை சாங்ஸ் பிளான் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா மூணு நாள் சாங் பிளான் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்தேன் ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி சாங் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் மெதுவாக தெரிஞ்ச இதில் வந்து கதை கேட்ட பிறகு நான் கேரக்டர் நான் பண்ணால் சரியாகுமான்ட்டு நான் மனசுக்குள்ளே நினச்சா கூட நான் சொல்லிக்கலை ஏன்னா நான் கொஞ்சம் அந்த ஈகோ வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் கடைசி அவங்க வந்து அந்த ஒரு பூஜா இன்விடேஷன் கார்டோட வர்றாங்க அப்போ தான் தெரியுது ஹீரோங்கிறது வந்து நீங்களும் இது இது சினிமா காமெடி தான் பட் ஆக்சுவலி மனசுக்குள்ளே நான் நினச்சி நான் என்னை வச்சு பண்ண போகிறேங்க ஸோ என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இதுதான் நம்ம நண்பர் நண்பரோட அர்த்தம்னா டேக் ஃபார் கிராண்டட் நான் நினச்சி என்ன வச்சு படம் பண்ண போகிறாங்கன்னா இன்னொருத்தரை வச்சு படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பட் எனிவே ஐ எம் வெரி ஹாப்பி நண்பரோட அர்த்தம் என்னென்னு எனக்கு இப்போ புரிஞ்சுது டேக் ஃபார் கிராண்டடுங்கிறது ஸோ தட்ஸ் ஓகே எனிவே ஐம் வெரி ஹாப்பி அவங்க ஒரு நல்ல சப்ஜெக்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு இந்த படத்தை பற்றி நான் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் விழாவுக்கு மற்ற மற்றவங்க படத்தோட ப்ரெஸ் விழாவுக்கு வரதே கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கும் ஏன்னா சில டைமில் மிக்க டைமில் வந்து நாங்கள் படம் பார்த்து தான் வரும் ஸோ அந்த படத்தோட அபிப்பிராயம் வந்து நான் உண்மை பேசுவேன் ஸோ சில டைமில் உண்மை பேசுனா அது தப்பாகிடும் அப்படின்னு அதனால தான் நான் கூச்சப்பட்டு வராமல் இருக்கிறேன் பிகாஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லா பார்வட்டேன் எனக்கு படம் பிடிக்கலன்னா அது வந்து பாலிஷ்டாக சொல்லுவேன் பட் இந்த படம் நான் பார்க்கல பார்த்த வரைக்கும் இப்போ வந்து ட்ரைலர் உங்களோட சேர்ந்து தான் பார்த்துருக்கேன் சாங்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் சூ சூப்பராக வந்திருக்கு அண்ட் ட்ரைலர் கூட ரொம்ப சிரிச்சு ஐ மீன் சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது கதையில் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்ததில் ஐ ஃபீல் வெரி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக தெரியுது நல்ல ஹியூமர் சென்ஸ் ஐ மீன் ஹியூமராக இருக்கும் இந்த இந்த சினிமாவில் அண்ட் இது இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு வெற்றியை வந்து ஐ கேன் தெல் யூ பிகாஸ் ஆஃப் தி எல்லாத்துக்கும் தேவை என்னோடய கதைக்கு எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தேவையோ ஒரு பஞ்சி கேட்சி டைட்டில் அது இந்த படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அதாவது ஏண்டா தலையில் என்ன வைக்கல அது முதல் வாட்டி எல்லோரும் கேட்கும்போது கொஞ்சம் இப்படி ஆச்சரியப்படுவாங்க பட் அதுக்கப்புறம் போக போக பார்த்தா நம்ம வந்து மனசுக்குள்ளே அதை ஓடிட்டு இருக்கும் எனக்கு அப்படி ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே சொல்லும்போது ஏண்டா ஏண்டா தலையில் என்ன வைக்கல அப்படி என்ன அப்படி ஒரு டைட்டில் பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி பஞ்சி கேட்சி ஐ திங்க் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து இந்த டைட்டிலுக்காகவே வந்து படம் பார்ப்பேங்கிறது நம்பிக்கை இருக்குது பிகாஸ் எனக்கும் பார்க்கணுன்ற அந்த ஆர்வம் வருது பட் அஃப்கோர்ஸ் ட்ரைலர் பார்த்தோன்னா ஐ டெஃபினெட்லி ஒன் டு சி த 
very impressed and uh, yeah sanjana shetty and you hero romba alaga irukinga cameraman oda kalvu nalada everybody is too good uh, thank you so much i wish you all the best god bless you all and of course uh, rayana madam oda music is say other sorry avlo uh, yeah, yeah no 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 neenga vandu producer mattum illa indha padathoda music e avanga anichirukanga so definitely vandu adukku kelviye kediyadu it is going to be too good so there are all a team Uh, new faces, new talents, but Pinnadi work on the mature on a team, mature on a technicians. Uh, uh, I'm happy to be a great uh, uh, collaboration. I don't know if I'm doing it, but I don't know if I'm doing it. 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 But uh, in the theater, the audience is the father. So, அப்படி இந்த படம் கூட ஆடியன்ஸ் கையில் தான் இருக்குது ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் எனக்கு துருவங்கள் பதினாறு எப்படி அந்த ஃபீலிங் வந்ததோ அதே மாதிரி இந்த படம் ஓடுங்கிற முழு நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது சுபாக்கு தான் பிகாஸ் அவங்க தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து படம் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பண்ண என்னை கூப்பிட்டது ஸோ நான் கனடா போயிருந்தப்போ அவங்க வீட்டில் தங்கியிருந்தப்போ நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம் சடனாக படம் பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும்னு சொன்னாங்க நான் ஒரு பட்ஜெட் சொன்னேன் ஆனால் அந்த பட்ஜெட்லாம் காப்பாற்ற முடியல வேறு விஷயம் அவங்கக்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ண பட்ஜெட்டை விட டபுள் ஆகிடுச்சிது பட் அவ்வளோதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓகே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க நான் ரொம்ப சும்மா சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தா மெட்ராஸ் வந்தோடனே கால் மேலே கால் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு சரி ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய பேரை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ எங்கிட்ட வேறு சில கவி ஐ மீன் அவர் கீபோர்ட் வாசிக்கிறார் கவி அவர் வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி விக்னேஷ் கார்த்திக்னு ஒரு டீம் இருக்குது முதல் கனவேன்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் நல்ல ப்ரில்லியண்ட்டான டீமாக எனக்கு தெரியுது நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு சொன்னார் சரி அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் காமின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவரை கூப்பிட்டேன் அப்போ நாங்கள் காமெடி படம் தான் பண்ணோம்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் காமெடி கதை சொன்னார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இஸ் அ ப்ரில்லியன் டேரக்டர் ரொம்ப புதுசாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி ஸ்கிரிப்டில் நாங்கள் சொன்னதை விடவே ஸ்க்ரீனில் இன்னும் நல்லாவே பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற கேமராமேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் இவங்க தான் ஒரு பியூட்டிஃபுல் டீம் டுகெதர் அண்ட் ஆல்சோ அசோசியேட் டேரக்டர்ஸ் அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்னால் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த படத்துக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம எடிட்டர் சொல்லணும் இஸ் த மோஸ்ட் ஒண்டர்ஃபுல் கோஆப்ரேட்டிவ் எடிட்டர் ஐ ஹவ் எவர் சீன் இன் மை லைஃப் சச் அ நைஸ் பர்சன் எது சொன்னாலும் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பார் அண்ட் அவரும் அவரோட ஒப்பீனியனை கடைசியில் சொல்லுவார் ஸோ அதனால தான் அவரோட ஒப்பீனியனுக்கெலாம் இப்போ வெயிட் ரொம்ப ஜாஸ்தி அவர் எதாவது சொல்கிறேன் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா அந்த படம் ரொம்ப நல்லா ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு விக்னேஷ் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதை நீங்கள் மேடையில் உங்கள் வாயாலே சொல்லியிருக்கலாம் சொல்ல முடியாதுங்க கடைசியில் நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஹீரோ அசார் என்னோட வந்து ஆஹா எஃப்எம்ல ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அப்போ பயங்கர டேலண்டட் இஸ் வெரி டேலண்டட் நான் ஹீ நம்ம நடிக்கணும் நடிக்கணும் சொல்லியிருந்தார் ஹீரோ ஆனோம் அவர் சொல்லலை என்கிட்ட ஆனால் எங் இவர் விக்னேஷ் கார்த்திக் இந்த படத்தோட கதையை சொன்னோடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வந்தது அசார் தான் ஸோ அசார்னு எனக்கு ஒரு பையன் தெரியும் அவன் ஆஹா எஃப் எம்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் அவனை இதில் போடலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ விக்னேஷ் கார்த்திக் சொன்னால் அசாரா மேம் எனக்கும் தெரியும் மேம் ஓகே மேம் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அசார் கேம் இன் த பிக்சர் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட நம்பிக்கை வீண் போக வைக்கல அசார் ரொம்ப நல்லா நடித்து எல்லா சீன்ஸ்லையும் பூந்து விளையாடி பார் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு அது ஒரு பழைய ஐ மீன் புது ஹீரோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்காத மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் மாதிரி அவர் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் சஞ்சிதா சேத்தி அவங்களும் மோஸ்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் ஹீரோயின் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் எங்களுக்கு கோஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கோஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சீன்ஸில் நடிக்கிறது மட்டும் இல்லை ஒரு புது ஃப்ளேவர் அவங்க அவங்களோட படங்கள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு புது ஃப்ளேவர் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க க்யூட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான சஞ்சிதா சஞ்சிதா ஷெட்டியை பார்த்துருக்கலாம் கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ்லேயே வந்தாலும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம இன்னும் ஐயோ ஏன் அவங்க போர்ஷன்ஸ் இன்னும் அதிகமாக இல்லை அப்படின்னு ஏங்க வைக்கிற லெவலில் தான் இருக்கும் and then um, singapore deepan is a nice find uh, prakash konjam inda padatha paathar appo singapore deepan oda scenes la paathittu prakash sonara ma romba nalla pannirukka andha paya enak nalla future irukku enoda padathla kuda na poda pore appdi sonna so uh, then we have um, yeah uh, eden avanga romba nalla p
அதனால நீங்கள் இன்னும் அதை ரசிப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஜனங்களும் அதை ரசிக் ரசிப்பாங்க அப்புறம் ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களோட கோஆப்ரேஷன் ரொம்ப இருந்தது அதே கோஆப்ரேஷன் நீங்கள் இப்பவும் கொடுக்கணும் அது எவ்வளோ இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு தேட்டருக்காரங்க எல்லாம் நான் தரேன் நீ தரேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு தேட்டர்ஸ் எங்களுக்கு அடிச்சிச்சு ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யூ கோஆப்ரேஷன் ஐ திங்க் இட்ஸ் பிகாஸ் யூ மேட் இட் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேச வேணும்னு நினச்சேன் ஆனால் இவ்வளோ கேமரா பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமாக இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ஏண்டாத்தில் என்ன வைக்கல என்டையர் குரூஸ்க்கு நான் தேங்க் பண்ணுறேன் விக்னேஷ் கார்த்திக் அசார் சஞ்சுதா ஷெட்டி என் பிள்ளைகள் மாதிரி எனக்கு மூணு பிள்ளைகள் இருக்காங்க என் என் பசங்க வயசு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் முதல் முதலாக விக்னேஷை பார்க்கும்போது கதை கேட்டேன் பிடிச்சிருந்தது இந்தியாவுக்கு வந்து முதல்ல பார்க்கும்போது என்னடா இவர் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கிறான் இவர் எப்படி டைரக்ட் பண்ண போகிறார் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் முதல் நாள் ஷூட்டிங்ஸில் பார்த்துட்டு நானே ஒரு அதிசயப்பட்டுட்டேன் பரவாயில்லையே அந்த அளவுக்கு பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் விக்னேஷ் அசார் அசாரை பற்றி சொல்லலாமா கனடாவில் எனக்கு ஒரு கிளிப் அனுப்பியிருந்தாங்க அப்போ அசாரும் இன்னொரு கேர்ளும் ஆக்ட் பண்ணி பார்க்க சொன்னாங்க அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா அசார் யாருனே தெரியாது எனக்கு அப்போ நான் ரெஹான மட்டும் சொன்னேன் அசார் வேண்டாம் நம்ம வேறு யாராவது போடலாம் அப்படின்னு அசாருக்கு இந்த தெரிஞ்சிருக்காது அப்போ ரெஹான மேம் சொன்னாங்க சுபாஜி நீங்கள் வாங்க வந்து அவரை பார்த்துட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சார் இவர நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் அசாரை நான் பார்க்கும்போது ஐயோ உடனே நான் ஏன் அசாரை வேண்டும்னு சொன்னேன் அப்படின்னு எனக்கே மனசு ஒரு கவலையாக இருந்துச்சு அவ்வளோ திறமையான ஒரு குழந்தை அவனை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ரகணம் எடுத்து சொன்னேன் அசார் இருக்கட்டும் ஹீரோயினை மாற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் ரகணம் சொன்னாங்க எப்படி சஞ்சுவா ஷெட்டி சஞ்சிதா ஷெட்டியா சூர்யகவன் சஞ்சிதா ஐ வாஸ் ஷாக் நான் சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி புக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் சஞ்சு சஞ்சிதா ஷெட்டி நம்ம படத்தில் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இனிமேல் இந்த படத்தில் ஒத்துழைச்ச அனைவருக்கும் சிங்கப்பூர் தீபன் கேமராமேன் எடிட்டர் பிரேம் இதில் ஃபயாஸ் சாரி அவர் பேர் மறந்துட்டேன் ஃபஸ்ட் பிகினிங்லேருந்து படம் என் வர ஏஆ ஏஆர் ராமன் மேனேஜர் ஃபயாஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் அவருக்கு நன்றி சாதிக் உங்களுக்கும் நன்றி தண்ட இந்த படத்துக்கு வேண்டிய கஷ்டப்பட்ட அனைவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Hi please subscribe to In and Out Cinema. Hi everyone this is Saisha please subscribe to In and Out Cinema. Marakama subscribe pannunga. Subscribe in In and Out Cinema. Marakama like pannunga share pannunga subscribe pannunga. Subscribe pannunga subscribe pannunga. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube subscribe. Like pannunga support pannunga and subscribe pannunga.